അസ്ലാം വലൈക്കും ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഒരു അടിപൊളി മാജിക് ഹെയർ കെയർ ട്രിക്ക് ആണ് നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോ കണ്ടോണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്തേക്കണേ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരും ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരും പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസ് ഉടനടി കിട്ടുന്നതിനായി സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടന്റെ തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ എനേബിൾ ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ ആദ്യം തന്നെ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മീഡിയം സൈസിലുള്ള രണ്ട് സവാളയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് വലിയ സവാളയൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരെണ്ണം എടുക്കുക ഈ സവാളയുടെ തൊലിയൊക്കെ മാറ്റി നല്ലതുപോലെ കഴുകിയതിന് ശേഷം ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത സവാള മിക്സിയിലെ ചെറിയ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിൽ വെള്ളമൊന്നും ഒഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി വെള്ളം ഒഴിക്കാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം ഈ ഒരു രീതിക്ക് വേണം അടിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി അടിച്ചെടുത്ത സവാള ഒരു അരിപ്പേ കൂടി ഒന്ന് അരിച്ചൊഴിക്കാം ഇനി ഒരു സ്പൂൺ വെച്ചോ ഒരു സ്പാച്ചിൽ വെച്ചോ ഇതുപോലെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് ഈ സവാളയുടെ നീര് മുഴുവനും എടുക്കാം ഇപ്പൊ സവാളയുടെ നീര് മുഴുവനും ഇതാ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല ഇത് മാറ്റാം ഇപ്പൊ രണ്ട് സവാളയിൽ നിന്നുള്ള നീരാണ് അതാ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഏകദേശം ഒരു അരക്കപ്പൊക്കെ ഉണ്ടാവും നമ്മൾ ഒട്ടും വെള്ളം ചേർക്കാതെ അരച്ച് അരിച്ച് പിഴിഞ്ഞ് എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നുകിൽ അരപ്പയിൽ വെച്ച് അരിച്ചെടുക്കാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ തുണിയിലിട്ട് മുറുക്കി പിഴിഞ്ഞെടുത്താലും മതി നമ്മൾ തുണിയിൽ മുറുക്കി പിഴിഞ്ഞ് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സവാളയുടെ നീര് മുഴുവനും നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പൊ അരിപ്പിലാകുമ്പോൾ കുറച്ച് പ്രയാസമുണ്ട് നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്ത് പ്രസ് ചെയ്ത് വേണം നീര് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണോ സൗകര്യം അങ്ങനെ പിഴിഞ്ഞെടുക്കാം ഒന്നുകിൽ തുണി എല്ലാവരുടെ കയ്യിലും ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അരിപ്പയിലൂടെ അരിച്ച് നീര് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ അളവ് കപ്പിലാണ് വെള്ളം അളന്നെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് എം എലിന്റെ കപ്പിന് രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇപ്പൊ രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത വെള്ളം ഒന്ന് തിളക്കട്ടെ ഇപ്പൊ വെള്ളം എന്താ തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഈ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചായപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഏത് കമ്പനിയിലെ തേയില വേണമെങ്കിലും എടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പൊ ഞാൻ രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളത്തിന് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചായപ്പൊടിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഫ്ലെയിം കുറച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ ചായപ്പൊടി ഉണ്ടല്ലോ ഒരുപാട് നമ്മുടെ തലമുടിക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് അപ്പൊ ഹോർമോണിന്റെ വ്യത്യാസത്തിലുള്ള മുടി പൊഴിച്ചിൽ പിരീഡ്സിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മുടി പൊഴിച്ചൽ അതുപോലെ തന്നെ തൈറോയിഡ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന മുടി പൊഴിച്ചൽ അതുപോലെ തന്നെ ഗർഭിണിയാകുമ്പോഴും അതുപോലെ പ്രസവം കഴിഞ്ഞുള്ള മുടി പൊഴിച്ചൽ അപ്പൊ അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള മുടി പൊഴിച്ചിൽ നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാൻ സഹായിക്കും അതുപോലെ തന്നെ കഷണ്ടി ഉള്ളവർക്ക് കഷണ്ടി മാറ്റാൻ പറ്റും അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഒരുപാട് ഗുണങ്ങൾ തേയിലയിലുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്ന ഈ ഹെയർ സിറം തുടർച്ചയായി ഉപയോഗിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ മുടിക്ക് നല്ല കനം വെക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ നീളം കുറഞ്ഞ മുടിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല നീളത്തോട് കൂടി വളരുകയും ചെയ്യും സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത മുടി കൊഴിച്ചിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പോലും ഒരു മൂന്ന് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നല്ലൊരു മാറ്റം കാണാൻ സാധിക്കും നമ്മൾ ഇതിലെ ചായപ്പൊടി ചേർക്കുന്നത് കൊണ്ട് മുടിക്ക് നല്ല കറുപ്പ് നിറം കിട്ടാൻ സഹായിക്കും അത് മാത്രമല്ല നരച്ച മുടിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല കറുപ്പ് നിറത്തിൽ വളരുന്നതിനും വളരെയധികം സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ചായപ്പൊടി അപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് രണ്ട് മിനിറ്റ് മാത്രം ആദ്യം ഒന്ന് തിളച്ചാൽ മതിയാവും സവാള നീരാണ് ഇതാ ഏകദേശം അരക്കപ്പുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് ഇളകി കൊടുക്കാം ഫ്ലെയിം കൂട്ടിയിടരുത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് വേണം ഇതൊന്ന് തിളപ്പിച്ച് വറ്റിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ സവാള നീര് ഇതിൽ ചേർത്തുകൊണ്ട് നരച്ച മുടി തടയാനും അതുപോലെ തന്നെ മുടിക്ക് നല്ല കളറൊക്കെ വെക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ സവാളയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന സൾഫർ പുതിയ മുടി വളരുന്നതിന് സഹായിക്കുന്നു സവാളയ്ക്ക് ആന്റി ബാക്ടീരിയൽ ആന്റി ഫംഗൽ ഗുണങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ അത് നമ്മുടെ തലയൂട്ടിയിലെ റൂട്ട്സിന് ബലം കൊടുത്ത് നിർത്തുന്നതിന് ഒരുപാട് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് സവാളയുടെ നീര് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ വട്ടത്തിൽ മുടി കൊഴിയുന്നതൊക്കെ മാറ്റാൻ നമുക്ക് സഹായിക്കും അതുപോലെ തന്നെ താരൻ മാറാനും നെറ്റ് കയറുന്നത് നമ്മുടെ മുടി പോയിട്ട് നെറ്റ് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെയൊക്കെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു മുടികൾ വന്ന് ഫില്ലാവാൻ സഹായിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ചിലർക്ക്
ഇനി ഇത് ഒരു ബൗളിലേക്ക് അരിച്ചൊഴിക്കുക ഇനി ഇതുപോലെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് ഇതിന്റെ നീര് മുഴുവനും എടുക്കാം ഒരു സ്പാച്ചില വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പൂൺ വെച്ചോ ഇതുപോലെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് നീര് മുഴുവനും എടുക്കണം അപ്പൊ നീര് മുഴുവനും ഇതാ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല ഇത് മാറ്റാം അപ്പൊ അമേസിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഹെയർ സിറം ഇതാ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഡ്രസ്സിലൊന്നും പറ്റി പിടിക്കാ സൂക്ഷിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഇത് യൂസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ അതിന്റെ മഹത്വം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എനിക്ക് ഇത് യൂസ് ചെയ്തപ്പോൾ നല്ല റിസൾട്ടാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് തലയോട്ടി സംബന്ധമായ എന്ത് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ചൊറിച്ചില് മുടി കൊഴിച്ചില് താരൻ അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളെല്ലാം പൂർണ്ണമായിട്ടും നീക്കം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സിറമാണ് അതുപോലെ തന്നെ പുരുഷന്മാർക്കും സ്ത്രീകൾക്കും എല്ലാവർക്കും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നാണിത് ഇനി ഈ സിറം അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വെളിച്ചെണ്ണ ഉപയോഗിച്ച് നല്ലതുപോലെ തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം തലയോട്ടിയിലും മുടിയിലൊക്കെ നല്ല ഒന്ന് തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഈ സിറം അപ്ലൈ ചെയ്യാവൂ അപ്പൊ ചിലർക്ക് അലർജി പ്രശ്നമൊക്കെ ഉള്ളവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നേരിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അലർജി പ്രശ്നവും ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ആദ്യം വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്ന് തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഈ സിറം ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്യുക ഇനി നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി എടുത്ത സിറം ഒരു ഒരു സ്പ്രേ ബോട്ടില് നിറച്ചതിന് ശേഷം മുടിയിലും തലയോട്ടിയിലും അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പ്രേ ബോട്ടിൽ ഇല്ല എങ്കിൽ കൈകൊണ്ട് തലയോട്ടിയിലും മുടിയിലും നന്നായിട്ട് കൈകൊണ്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചാലും മതി അതും അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് കോട്ടൺ എടുക്കുക കുറച്ച് കോട്ടൺ എടുത്ത് ഈ സിറം ഡിപ്പ് ചെയ്ത് തലയോട്ടിയിൽ തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പൊ ഏതാണോ നിങ്ങൾക്ക് സൗകര്യമായിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ ചെയ്യാം മുടിയിൽ ഈ സിറം അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നേരം വെറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി ഒരുപാട് നേരം അങ്ങ് വെക്കരുത് അതിനുശേഷം പ്ലെയിൻ വാട്ടറിൽ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വാഷ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ വേണ്ടാത്ത ഷാമ്പുകളൊന്നും ഉപയോഗിക്കരുത് ഒരു ഷാമ്പു വീര്യം കുറഞ്ഞ ഷാമ്പു പോലും ഉപയോഗിക്കരുത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ആ സ്മെല്ല് അധികം ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയില്ല എനിക്ക് അങ്ങനെ സ്മെല്ലൊന്നും വന്നിട്ടില്ല അഥവാ സ്മെല്ല് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ താളി ഉണ്ടല്ലോ താളി തേച്ച് കഴുകി കളഞ്ഞാലും മതിയാവും ഇതിന് ഷാമ്പു ഉപയോഗിച്ചാൽ നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടില്ല ഇത് അപ്പോപ്പോ നമ്മൾ ഇതുപോലെ തയ്യാറാക്കി മുടിയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഫ്രിഡ്ജിൽ ഒരുപാട് ഉണ്ടാക്കി സൂക്ഷിച്ച് വെച്ച് ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് അത്ര തൃപ്തിയില്ല ഇത് ഉടനെ ചെയ്ത് നമ്മളെ മുടിയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുന്നതിനേക്കാളും ആഴ്ചയിൽ ഒരു രണ്ട് ദിവസമൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പൊ ആദ്യം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഒരു മൂന്ന് ദിവസമെങ്കിലും ഇത് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്നാൽ മാത്രമേ ഇതിന്റെ കറക്റ്റ് റിസൾട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ നമ്മുടെ മുടിയൊക്കെ പൊഴിയാതെ വളർന്നു വരുന്നത് നല്ല സ്മൂത്ത് ആയി കിട്ടുന്നതും ഒക്കെ നമുക്ക് തന്നെ അതിന്റെ മാറ്റം കണ്ടറിയാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് യൂസ് ചെയ്യാം പക്ഷെ അതിനേക്കാളും നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നത് ഇതുപോലെ ഉടനെ ഉണ്ടാക്കി ചൂടൊക്കെ മാറിയതിന് ശേഷം തലയോട്ടിയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഇപ്പൊ മുടി കൊഴിച്ചിലുള്ളവരും അതുപോലെ തൈറോയിഡ് പ്രശ്നങ്ങൾ ഏത് തരത്തിലുള്ള മുടി കൊഴിച്ചിലായാലും സ്ത്രീകൾക്കായാലും പുരുഷന്മാർക്കായാലും കഷ്ണ്ടി ഉള്ളവർക്കായാലും ഏത് തരത്തിലുള്ള മുടി കൊഴിച്ചിലായാലും ഈ സിറം നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ചൊറിച്ചിലൊക്കെ മാറ്റി താറിനൊക്കെ മാറ്റി മുടി നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് കിട്ടുന്നതിനും പൊട്ടി പൊട്ടി പോകുന്ന മുടികൾക്കൊക്കെ നല്ല നീളം വെക്കുന്നതിനും അതുപോലെ പെയിന് ഈര് ഇങ്ങനത്തെ ഉള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ തലയിൽ നിന്ന് മാറുന്നതിനൊക്കെ ഈ സിറം വളരെയധികം ഉപകാരപ്രദമാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഈ സിറം തയ്യാറാക്കി നോക്കാം എളുപ്പമാണ് നമുക്ക് രണ്ട് ചേരുവകൾ മാത്രമേ ആവശ്യമായിട്ടുള്ളൂ അപ്പം വേറെ ഒന്നും വേണ്ട വീട്ടിലുള്ള രണ്ട് ചേരുവകൾ മാത്രം മതി നാച്ചുറൽ ആണ് വേറെ കെമിക്കൽ ഒന്നും നമ്മൾ ഇതിൽ ചേർത്തിട്ടില്ല കെമിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഷാം ൂ ഉപയോഗിക്കരുത് എന്നാൽ മാത്രമേ കറക്റ്റ് റിസൾട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ എനിക്ക് നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടിയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇതുപോലെ ഒരു പ്രാവശ്യം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പൊ ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ പറയുക വീണ്ടും നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം താങ്ക്